Hello students, in the continuation of the deep cervical fascia of the neck, today we will discuss the carotid sheath. Okay, carotid sheath is a very important question for your exam. So, what are the important things which you should know about the carotid sheath that the carotid sheath extends from the base of skull to the arch of aorta. First thing which you should know that this is a tube which present on both the side of the pharynx and this tube starts from the base of the skull. It crosses your superior mediastinum and merges with the arch of aorta. Clear? So, this is the very important question for your exam that carotid sheath is having upper attachment at. Clear? And what is the lower attachment? Second question is that this sheath attached on the base of the skull where more specifically it attached along the margins of your carotid canal and the jugular fossa. Clear? So, this is again another question about the upper attachment of carotid sheath. ठीक है तो जब भी आप कैरोटिड शीट देखेंगे कैरोटिड शीट में दो सवाल हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है पहला सवाल यह है कि ये इसका वर्टिकल अटैचमेंट कहां होता है सो द वर्टिकल अटैचमेंट इज ऑन द बेस ऑफ स्कल अराउंड द मार्जिनस ऑफ कैरोटिड कैनाल एंड योर जुगुलर फोसा व्हेन यू विल सी द डाउनवर्ड अटैचमेंट इट कंटीन्यूअस डाउनवर्ड एंड इट ब्लेंड विद द एडवांटेजिया ऑफ आर्टिक आर्च क्लियर सो दीस आर द टू लाइंस व्हिच यू शुड नो दैन it is formed due to the condensation of deep cervical fascia of neck. ठीक है. Now, what is the structure around uh, inside this carotid sheath? So, when you will see the carotid sheath, inside the carotid sheath, you have the common internal carotid artery, internal jugular vein and vagus now and the deep cervical lymph node. ठीक है. देखे, आपको ये deep cervical lymph node भूलना नहीं है. Because when we have the complete removal of deep cervical lymph node in case of metastasis, kisi bhi organ ka agar head and neck mein cancer hua and if we are suspecting that that cancer already uh, present in these deep, deep group of uh, your cervical lymph node, then the carotid sheath has to cut. Hame is carotid sheath ko cut ke kholna padega. You have to reflect this carotid sheath and you have to take out these lymph nodes. So, ye lymph nodes aapko bhoolne nahi hai. This is a very important content of carotid sheath. Theek hai? Now, the external carotid artery is not the content of carotid sheath. This is again the question of your exam that external carotid artery lies outside of the sheath. So, it is not considered as a content of carotid sheath. The next thing is that pre-tracheal fascia fuses with the anterior wall, pre-vertebral fascia with its posterior wall. So, you have the anterior wall of the sheath, you have the posterior wall of the carotid sheath, anterior wall contribution comes from, answer is pre-tracheal fascia. Posterior wall contribution comes from, answer is pre-vertebral fascia. We have already seen these two fascia individually where also we discussed how they contribute into the formation of carotid sheath. The next thing is that this is again the question for your exam that carotid sheath is thinner laterally. Thinner laterally where it overlies the internal jugular vein and allow the vein to dilate during increased blood flow. Okay? So, when you will see the carotid sheath, we will see that it is comparatively thinner on its lateral aspect. Why? Because the lateral part of the carotid sheath lies over the internal jugular vein and it allows the space for the dilatation of the internal jugular vein. Okay? Now, in this diagram, if you will see the position of the carotid sheath, where you will find, now this is the carotid sheath. Now, this carotid sheath is a uh, sheath which is present on both the side of your pharynx. It is present on both the side of your pharynx. Pharynx is the upper part of the esophagus. So, here suppose this is your upper part of the esophagus and you will have the pharynx and it is attached to the base of the skull. We have seen the upper margin which is attached on the base of the skull. Now, in these carotid sheath, you can see that laterally this is the vein. And what is the name of this vein? Internal jugular vein. 
it is internal jugular vein then you have this artery now this artery cannot be the external carotid it can be internal carotid artery or common carotid artery and here you can see that this is the nerve which is known as vagus nerve clear so when you will see this cross section of the neck you have to appreciate all these structures when you are uh, particularly talking about the carotid sheath now here what you can appreciate in this diagram that this is your external carotid artery ye kya hai bachcho this is your external carotid artery now where is the internal carotid artery this is the internal carotid artery this one is the internal carotid artery now when you will see the internal carotid artery this internal carotid artery going deep to this part and this belly is posterior belly of digastric muscle what muscle is this this is the posterior belly of digastric so yahan pe jo aap dekh rahe hain wo kya dekh rahe hain ki ye jo posterior belly of digastric hai is posterior belly of digastric ke deep mein kya ja raha hai if you will see deep to that you will realize this artery that is known as internal carotid artery is going deep to this posterior belly of digastric now when you will see this the diagram what you are able to appreciate that this is the external carotid artery and this is the internal carotid artery now what is the difference between these two relation that external carotid artery lies outside or superficial to the posterior belly of digastric while this internal carotid is going deep to the posterior belly of digastric ab yahan pe jo relation hai kiska कैरोटिड शीत का कैरोटिड शीत का रिलेशन किसके साथ है कैरोटिड शीत इज नॉट एट ऑल रिलेटेड विद द एक्सटर्नल कैरोटिड कैरोटिड शीत इज एट ऑल रिलेटेड विद द इंटरनल कैरोटिड सो कैरोटिड शीत गोज डीप टू दिस मसल कैरोटिड शीत विल गो डीप टू दिस मसल एंड दिस कैरोटिड शीत इज ए ट्यूब विच इज प्रेजेंट हेयर लाइक दिस दिस इज द ट्यूब विच इज प्रेजेंट हेयर एंड दिस ट्यूब is enclosing the two structure this is your internal jugular vein this is your common carotid artery clear to yahan pe is diagram mein aapko ye dhyan rakhna hai this is the very important part that this is the point of your bifurcation of common carotid artery into the internal carotid and external carotid but the important thing is that this is the sheath and this external carotid comes out after piercing this carotid sheath clear and in upper part the sheath is remain separated from the external carotid by the posterior belly of digastric muscle now what are the other relations of your carotid sheath now this is again the question for your exam multiple choice ansa cervicalis ansa means loop what do you mean by ansa ansa means the loop and this loop is present on the anterior wall of carotid sheath so this is the first question what is the anterior relation of carotid sheath answer is ansa cervicalis second question is that what is the relation on posterior wall now on the posterior wall you have the relation of sympathetic trunk now which part of sympathetic trunk only the cervical chain or cervical part of sympathetic trunk the third question is what is the medial relation now medially you have the pharynx i just told you that it present on both the side of the pharynx which we have seen into the transverse section of the neck agla sawal ye hai ki laterally now this is important thing which you have to understand ki jab aap iska lateral relation mein dekhenge to laterally the deepest part of the parotid gland touches the sheath partly separated by the styloid process and its three muscle theek hai मतलब क्या हुआ कि ये जो कैरोटिड शीत हैं दोनों साइड इन दोनों कैरोटिड शीत के बीच में कौन सा ट्यूब है इसके बीच में ये जो ट्यूब है दिस ट्यूब इज योर फेरिंग्स दिस ट्यूब इज योर फेरिंग्स सो वी हैव सीन दैट फेरिंग्स इज द मीडियल रिलेशन सो दोनों ट्यूब्स के मीडियली क्या हो गया फेरिंग्स नाउ यहां पर क्या है नाउ यहां पर यू विल सी दैट दिस इज योअर gland and this gland is known as parotid gland now this parotid gland is approaching from the outer side 
मीडियली एंड ये जो इसका मीडियल बॉर्डर है दिस मीडियल बॉर्डर इज नियर टू दिस कैरोटेड शीत दिस मीडियल बॉर्डर इज नियर टू द कैरोटेड शीत एंड दैट्स वाई वी आर सींग दैट लेटरल रिलेशन ऑफ द शीत इज पैरोटेड ग्लैंड लेटरल रिलेशन इज पैरोटेड ग्लैंड now during the block dissection now this is the important thing which i just told you that during the block dissection of the neck the carotid sheath is exposed for the removal of deep cervical lymph nodes what lymph nodes dekhiye ye ek sawal kya hai ye question aapko exam mein kaise pucha jata hai ki when you have the metastasis of carcinoma in the deep cervical lymph nodes and if i want to take out or i i have to do the n block surgery n block surgery then agar hame n block naam usme dikh gaya if this term is used in the question then you have to remove all the deep cervical uh, lymph nodes including the lymph nodes which are present inside the carotid sheath so you have to open the sheath to take out these lymph nodes clear now in this diagram you can see where you will find the loop now this is the loop and this loop is known as ansa cervicalis we'll discuss this in detail in the coming classes so now here you can see that this is the loop and this loop is lying anterior to the artery and vein clear that means it is on the anterior wall of your carotid sheath now on the posterior side you have here what the presence of sympathetic ganglia and in the posterior part we have the cervical part of sympathetic chain in front of the lower part of the sheath it fuses with the fascia which is on the deep surface of sternocleidomastoid now this is again the important thing ki agar aap jab front of neck dekhte hain now this is your two sternocleidomastoids one is on this side one is on this side now when you draw the sheath now this is the carotid sheath it is going downward like this clear on both the side now what you will realize ki is jo carotid sheath hai is carotid sheath ka ye wala portion kiske piche chala gaya ye wala portion sternocleidomastoid ke piche chala gaya सो स्टर्नोक्लीडोमेस्ट्रॉइड के डीप में क्या है कैरोटिड शीत बट अपर पार्ट में नहीं है लोअर पार्ट में बिकॉज योर मसल इज ऑब्लिक ठीक है तो आपकी मसल अराइज होने के बाद इट इज गोइंग अपवर्ड एंड लैटरली तो यहां पे जो आपका मिडलाइन के पास स्टर्नोक्लीडोमेस्ट्रॉइड का ओरिजिन हो रहा है इन दिस लोअर पार्ट दिस कैरोटिड शीत लाइज डीप टू द स्टर्नोक्लीडोमेस्ट्रॉइड मसल सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट इन द लोअर पार्ट anteriorly this sheath merge with the deep surface of sternocleidomastoid now the vessel can surgically exposed by retracting the lower part of sternocleidomastoid backward and we can open or incise the carotid sheath dekhiye ye bahut common site hai yahan pe we have the procedure for the preservation of the dead bodies or cadaver that is known as embalming ठीक है, सो so, एम्बालमिंग अगर आप कर रहे हो और इफ यू आर ट्राइंग टू अप्रोच द कॉमन कैरोटेड आर्टरी वी ऑलवेज मेक ए इंसिजन इन दिस लोअर पार्ट एंड विल रिट्रैक्ट द स्टर्नोक्लिडोमेस्ट्रॉइड विल ओपन द शीथ एंड विल टेक आउट कॉमन कैरोटेड आर्टरी सो कॉमन कैरोटेड आर्टरी अगर आपको अप्रोच करनी है तो विल मेक द इंसिजन इन द लोअर पार्ट एंड Why the the lower part? Because we have this area where the artery is quite superficial, just behind the sternocleidomastoid muscle. So you have to retract the sternocleidomastoid, and you can very easily approach this artery. Now, more specifically, what are the contents? So contents are first and most important content is that you have common carotid artery. But you know that. this common carotid artery ascend and divide into the two part internal and external carotid artery so ye kis level pe divide ho jati hai common carotid divide ho jati hai upper border of thyroid cartilage wahan tak to puri common carotid artery sheath ke andar hai uske baad kya hua ki us level ke upar sirf internal carotid artery sheath ke andar hai external carotid artery bahar aa jati hai 
ठीक है मतलब क्या हुआ कि दिस इज योर कॉमन कैरोटेड आर्टरी दिस कॉमन कैरोटेड गिव द एक्सटर्नल कैरोटेड एंड इंटरनल कैरोटेड नाउ दिस इंटरनल कैरोटेड इज प्रेजेंट इन द शीथ समथिंग लाइक दिस एक्सटर्नल कैरोटेड कम्स आउट फ्रॉम द शीथ नाउ इंटरनल जुगुलर वेन इज अगेन द कंटेंट प्रेजेंट इन द एंटायर लेंथ ऑफ द आर्टरी एंटायर लेंथ ऑफ द शीथ बट यहां पे जो सवाल है वो इसके रिलेशन पे है कि इंटरनल जुगुलर वेन आर्टरी के लैटरल होती है या मीडियल होती है आंसर इज लैटरल टू द आर्टरी इसको याद देखिए यहां पे जो सवाल है ये सवाल बनता है फ्रॉम द फीमोरल ट्राइंगल एंड यू हैव दिस शीथ देखिए जब आप फीमोरल ट्राइंगल पढ़ते हैं नाउ इफ यू सी दिस फीमोरल ट्राइंगल नाउ इन दिस फीमोरल ट्राइंगल दिस इज योर लैटरल साइड दिस इज योर मीडियल साइड मीडियल थाई लैटरल थाई यहां पे आप पढ़ते हो शीथ नाउ दिस शीथ इज नोन एज फीमोरल शीथ फीमोरल शीथ के अंदर आप कंपार्टमेंट्स पढ़ते हैं ठीक है इसके अंदर रिलेशन क्या है व्हाट इज द रिलेशन हम यहां पे पढ़ते हैं वेन आर्टरी नाउ 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 इज आउटसाइड द शीथ दिस इज द फीमोरल नाउ वेन इज द मीडियल मोस्ट स्ट्रक्चर दिस इज योर फीमोरल वेन एंड दिस इज योर फीमोरल आर्टरी एंड द मीडियल मोस्ट यू हैव द फीमोरल कैनाल ठीक है यहां पे रिलेशन क्या है देखिए यहां पे आपने रिलेशन क्या पढ़ा मीडियल टू लैटरल वी ए एन वेन आर्टरी नाउ बट वेन यू विल सी द कैरोटिक शीत द रिलेशन इज नॉट वेन आर्टरी नाउ यहां पे रिलेशन चेंज हो गया है अगर आप मीडियली देखोगे तो कैरोटिक शीत में मीडियली क्या होता है मीडियली यहां पे वेन है वहां पे आर्टरी होती है ठीक है तो ये चीज आपको याद रखनी है दिस इज ए वेरी कॉमनली आस क्वेश्चन इन एग्जाम दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिलेशन ऑफ आर्टरी एंड वेन इनटू द कैरोटिड शीथ एंड फीमोरल शीथ फीमोरल शीथ में वेन मीडियली है आर्टरी लैटरली है बट इन कैरोटेड शीथ वेन इज लैटरली एंड आर्टरी इज मीडियली इन कैरोटेड शीथ The vagus now is present in the entire extent, but it lies posterior to the artery and vein. Apart from these contents, now this is again the last line is the fourth point is become important. कि हमने देखा हमने ये देखा कि जो आपका artery है और जो आपकी vein है, ये artery और vein किसके किस फोरामेन ऑफ स्कल से अंदर जाते हैं या बाहर आते हैं तो अगर आप देखोगे तो कैरोटेड कैनाल विल अलाउ द एंट्री ऑफ इंटरनल कैरोटेड आर्टरी एंड जुगुलर फोसा अलाउ द एग्जिट ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन अब ये जो जुगुलर फोसा है और जो कैरोटेड कैनाल है इन दोनों के चारों ओर क्या प्रेजेंट है आपका कैरोटेड शीत आपने अभी स्टार्टिंग में ये बोला कि वेन यू हैव द अपर अटैचमेंट ऑफ दिस कैरोटेड शीथ दिस अपर अटैचमेंट ऑफ कैरोटेड शीथ एंड क्लोज इज योअर टू फोरामेंस वॉट दीज फोरामेंस कैरोटेड कैनाल एंड जुगुलर फोसा अब ये जो जुगुलर फोसा है इस जुगुलर फोसा से ना केवल टेंथ क्रिनलो बाहर आती है बट यू हैव द एग्जिट ऑफ नाइन्थ एंड इलेवेंथ ऑल्सो सो द लास्ट फोर Cranial lobe, nine, tenth, eleven, twelfth cranial lobe are present near the base of the skull. So, यहाँ पे इस शीत के अंदर not only from the uh, jugular fossa the uh, tenth is entering, but ninth and eleventh plus the twelfth is also entering. So, यहाँ पे ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि upper part में, यानी near the base of the skull, जहाँ पे carotid sheath का attachment है. वहां पे क्या सिर्फ वेगस ही होती है नहीं वेगस के साथ और भी तीन नाव से ठीक है सो वट आर द स्ट्रक्चर पियर्सिंग द कैरोटेड शीत सो कैरोटेड शीत को कौन कौन पियर्स कर रहा है एक तो एक्सटर्नल कैरोटेड आर्टरी बिकॉज एक्सटर्नल कैरोटेड अराइज कहां से हो रही है कॉमन कैरोटेड से सो एज सुन एज इट विल अराइज फ्रॉम द कॉमन कैरोटेड इट कम्स आउट फ्रॉम द कैरोटेड शीत then the tributaries of internal जुगुलर वेन दो पियर्स एंड दे विल एंटर इन साइड द कैरोटेड शीत एक्सटर्नल कैरोटेड एग्जिट द कैरोटेड शीथ ट्रिब्यूटरीज एंटर्स इन टू द कैरोटेड शीथ एंड आई जस्ट टोल्ड यू एक्सेप्ट द वेगस नाउ रिमेनिंग क्रेनियल नाउ विल कम आउट अलॉन्ग विद द सर्वाइकल ब्रांच ऑफ वेगस नाउ सो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट विच नाउ स्पियर्स इज द कैरोटेड शीथ आंसर इज ग्लॉसोफेरिंजियल एसेसरी स्पाइनल हाइपोग्लॉसल क्रेनियल नाउ एंड सर्वाइकल ब्रांच ऑफ 
vagus now. Clear? So, in this lecture of the carotid sheath, what we are able to understand, what is the extension of carotid sheath? What are the contents of carotid sheath? What is the importance of carotid sheath in term of removal of deep cervical lymph nodes? And the another last and important thing is that which structure pierces the carotid sheath. So, this is all for today's class. Thank you.